में एंड हुआ था बेटा एस का जो एर डिटेक्शन था उसमें एंड हुआ था ठीक है आज हम फिर से उसी बात को कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का जो कंटिन्यूएशन रहेगा वो किसका रहेगा एस बी आई एर डिटेक्शन एस बी आई के जो पेपर में पूछा गया है हमारा एर डिटेक्शन उसी बात को हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे चैनल इज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कौन सा बेटा गवर्नमेंट जॉब्स अकेडमी एंड आई एम पूजा राणा ठीक है हम डिस्कस करेंगे हमारा क्या एर डिटेक्शन थोड़ा सा एक बार जो प्रीवियस वीडियो है उसे एक बार देख लेना बेटा उसमें मैं वन से लेकर टेन तक बहुत सारी बातें थी बहुत सारी चीज़ें थी उनका मैंने डिस्कशन कर दिया था अभी हम अपने सेंटेंस नंबर इलेवन से बिगनिंग करेंगे ठीक है जल्दी से सब ऑनलाइन आ जाओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग ठीक है सबको गुड इवनिंग चलिए आ जाइए गुड इवनिंग बेटा प्रिया मिश्रा गुड इवनिंग चलिए भाई हमारा एर डिटेक्शन शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर इलेवन सेंटेंस नंबर 11 आपके सामने है ठीक है आपके पास एक मिनट का समय है जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइएगा बी फास्ट सेंटेंस नंबर 11, ही टुक टू रीडिंग पहले तो बहुत सारे लोगों को ये अजीब लगेगा कि हाँ भाई टुक टू पक्का है ना ए में एरर होगा ठीक तो आगे पढ़ लीजिए जरा ही टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ही टुक टू रीडिंग टाइम्स For better knowledge of the facts, sentence को समझने की कोशिश करें Sentence कहना क्या चाह रहा है उस बात को समझने की कोशिश करें ठीक Meaning को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें Good evening बेटा good evening all, सबको good evening। जल्दी से मुझे sentence number 11 का answer बताइए क्या होगा Sentence number 11, about आएगा Of की जगह knowledge about the facts। Of में क्या खराबी है गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग अबाउट आएगा पढ़ाई लिखाई कह रहे हैं अबाउट आएगा पढ़ाई लिखाई वंडरफुल नेम बहुत बढ़िया बाकी बताइए भाई जल्दी से अबाउट वालों को छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ गलत है अबाउट जो आंसर है वो आपका क्या है बेटा गलत है अब आप मुझे जल्दी से बताइए अबाउट अगर गलत है अबाउट जो आप कर रहे हैं इसमें करेक्शन अबाउट गलत है तो फिर सही क्या होगा बताइए बेटा जल्दी से मुझे आंसर बताइए ई नो एरर ओके कुछ ना समझ में आए तो नो एरर अबाउट आएगा मैम चलिए बेटा डिस्कस करते हैं सबसे पहली बात हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है ही टुक टू का मतलब होता है किसी चीज के क्या हो जाना बेटा यूज टू हो जाना क्या हो जाना जल्दी बताइए यूज टू हो जाना ठीक किसी भी चीज को अपनी हैबिट में ले आना रूटीन में ले आना दैट इज योर टेक टू क्या होता है बेटा टेक टू उसी की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है वो क्या है हमारी टुक टू आगे बढ़ो रीडिंग रीडिंग लिखा हुआ है चलिए बहुत अच्छी बात है भाई यूज टू के बाद वैसे हमारा रीडिंग ही आता है दैट इज वेरी गुड आगे बढ़ना क्या ये जो टाइम्स है ये जो टाइम्स है ये टाइम को रेफर कर रहा है ये टर्न को रेफर कर रहा है या फिर ये किसी न्यूज़पेपर को रेफर कर रहा है क्या वो टाइम को रीड कर रहा है ठीक या फिर वो टर्न को रीड कर रहा है इतनी बार टर्न हो नहीं सकता तो ऑब्वियसली यहां पे ये किसको रीड आउट कर रहा है बेटा न्यूज़पेपर को रीड आउट कर रहा है अगर ये न्यूज को रीड आउट कर रहा है तो याद करो क्या लिखा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखा जाता है जल्दी बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया या द टाइम्स ऑफ इंडिया सीधे सिंपल सी बात है अगर हमें कभी भी एक न्यूज़पेपर को डिनोट करना है कोई भी न्यूज़पेपर हो वेदर इट्स योर टाइम्स ऑफ इंडिया वेदर इट्स योर हिंदुस्तान टाइम्स वेदर इट्स योर द हिंदू कोई भी न्यूज़पेपर हो बेटा ठीक अगर आप उस न्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे लिखना चाहते हैं डिनोट करना चाहते हैं वी हैव टू यूज एन आर्टिकल दैट आर्टिकल हैज टू बी क्या द वो आर्टिकल क्या होना चाहिए बेटा द आपका जो इस सेंटेंस में आर्टिकल यूज किया जाएगा टाइम्स के पहले वो आर्टिकल क्या होगा बेटा द इसका मतलब जो हमारा एरर है वो एरर किस में है बेटा बी में है हमारा सही सेंटेंस क्या होगा ही टुक टू रीडिंग द टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ठीक बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स तुम बोल बोल के देखते हो ऑफ नहीं यहाँ पे अबाउट अच्छा लग रहा है जी नहीं ऑफ भी सही है और यहाँ पे अबाउट की हमें कोई जरूरत नहीं है एरर डिटेक्शन पूछा जाता है तुमसे 
एरर डिटेक्शन का मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है उसमें खराबी बताइए ना जो लिखा हुआ है उसको करेक्ट कीजिए रेक्टिफाई कीजिए ठीक है जो सही लिखा है उसमें आप क्यों चेंजेस कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं जल्दी से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं बेटा सेंटेंस नंबर ट्वेल्व कमेंट्स में बता देना बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं सेंटेंस नंबर ट्वेल्व बहुत आसान सेंटेंस है बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखवाती हूँ मैं क्लास में जो पढ़े होंगे उनका तो आंसर आना चाहिए बेटा वेन चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग A certain mathematical process, it is often because their teachers do not understand it conceptually themselves. Sachai hai, and do not present it in a way that children can understand. अगर किसी को sentence का meaning जानना है तो meaning हमारा जो हमारी जो education system है मैं उसको कह सकती हूँ ठीक है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें चीज़ों को क्या करते हैं रटवाते हैं न्यूमेरिकल्स भी रटवा देते हैं बेटा बहुत बार तो ऐसा होता है ठीक है हमें समझाने की बजाय उन चीज़ों को वो क्या करवा देते हैं रटवा देते हैं वो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है ठीक है अब जल्दी से आपको इसमें आर्डर बताना है जल्दी से बताइए ए बहुत बढ़िया सबका सही आंसर आ रहा है ए ए वेरी गुड वेरी गुड सबका ए आ रहा है चलो अगर मतलब हमने ये पेपर दिया होता तो एक नंबर तो हमारा आया होता सेंटेंस को पढ़ते हैं वेन चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी सॉरी वेन चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी वेन चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वट अंडरस्टैंडिंग ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमें पता है अंडरस्टैंडिंग इज वी वन प्लस आई एन जी और हमें पता है कि जो वी वन प्लस आई एन जी है दैट हैज़ टू बी प्रिसिडेड बाई अ प्रेपजिशन और हमें पता है डिफिकल्टी के साथ जो प्रेपजिशन है वो क्या आती है इन आपका सही सेंटेंस क्या होगा बेटा वेन चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अ सर्टिन मैथमेटिकल प्रोसेस इट इज ऑफन बिकॉज देयर टीचर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली दैम सेल्स एंड डू नॉट प्रेजेंट इन अ वे दैट चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड सीधे सिंपल सी बात है हमने बड़ा सा सेंटेंस देखा बहुत बड़ा भारी भरकम सा सेंटेंस है और हम सोच के बैठे कि बहुत भारी भरकम एरर होगा बट एरर मिला तो तुम्हारी भाषा में बोले तो कितना सा इतना सा एरर मिला छोटा सा एरर मिला ठीक है चलिए जल्दी से आगे बढ़ने हैं मुझे कमेंट्स में बताते रहिए बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं ए में इन यूज होगा ठीक है बेटा हो गया इन अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया बेटा आई एम ए स्टूडेंट दीपेंद्र गौतम ठीक है बेटा बताइए गौतम जी क्या कहना चाह रहे हैं आप हेलो बेटा हेलो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा सेंटेंस नंबर थर्टीन सेंटेंस नंबर थर्टीन सेंटेंस नंबर थर्टीन आपके सामने है यू कैन हैव अ रीडिंग स्टडी शो दैट स्टडी शो दैट द लाइव ऑफ Millions of mothers and their children could be saved if countries would invest in programs that ensures a healthy pregnancy and safe childbirth. Sentence पढ़ो पता करो कौन subject है कौन उसकी verb है और मुझे article sorry मुझे जल्दी से sentence में क्या बता दो error बता दो मैम कैन वी यूज ए बिफोर सर्टेन बिल्कुल कर सकते हैं बेटा सर्टेन अ सर्टेन दोनों सही हैं मैम आप आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स ई टी सी भी कंप्लीट करा दोगी ना करा देंगे बेटा अभी जो पेपर आ रहे हैं तो हम प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हैं प्रैक्टिस हम ज़्यादा कर रहे हैं ठीक है देखिए वीडियो को लाइक करना ना भूले बार बार नहीं बोलूँगी मैं ठीक है और डिसलाइक करने वाले माता पाप देगी पहले ही बता रही हूं अगर हमें बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें ठीक है आंसर बताइए आंसर थर्टीन का सी चलिए सी मैडम क्लास कब होता है प्लीज रिप्लाई बेटा आपका सेवन टू एट होता है क्लास ठीक है आज सेवन थर्टी टू एट थर्टी हो गया है आज हो गया हमारा ठीक है वैसे सेवन टू एट होता है हमारा एम डब्ल्यू एफ में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में हमारा कब कब होता है सेवन टू एट ठीक है एंड श्योर विल बी करेक्ट बहुत बढ़िया वेरी गुड 
एंश्योर विल बी करेक्ट ए दिवम सिंह दिवम सिंह कह रहे हैं दिव्यम दिव्यम है सॉरी सॉरी दिव्यम सिंह कह रहे हैं ए पढ़ाई लिखाई कह रहे हैं इंश्योर विल बी करेक्ट बहुत बढ़िया बेटा प्रिया मिश्रा सी बहुत बढ़िया चलिए वापस आते हैं ट्रैक पे स्टडीज कैसा है सॉरी स्टडीज कैसा है बेटा प्लूरल वर्ब भी कैसी है प्लूरल लाइफ कैसा है प्लूरल आगे बढ़े मिलियंस ऑफ मदर्स ठीक आगे बढ़े एंड दे आर चिल्ड्रन कुड बी सेव्ड ठीक है इफ कंट्रीज वुड इन्वेस्ट इन प्रोग्राम्स ठीक है ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा जल्दी देखो प्रोग्राम्स ठीक है और ये जो एंश्योर आया है ये एंश्योर कौन करेगा जल्दी से बताओ क्या ये कंट्री इंश्योर करेंगे या फिर ये प्रोग्राम इंश्योर करेगा हमारा ये जो इंश्योर आया है ये किसके लिए आया है प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम्स कैसा है जल्दी से देखो प्रोग्राम्स कैसा है बेटा जल्दी से बताओ प्लूरल है अगर प्रोग्राम्स प्लूरल है तो यहाँ पे इंश्योर्स नहीं होगा क्या होगा एंश्योर होगा याद करो अगर मैं राम को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा गो होगा या गोज होगा गोज होगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए प्लूरल होनी चाहिए ठीक है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकती वर्ब को भी कैसा होना पड़ेगा प्लूरल होना पड़ेगा यहाँ से हमें किसको भगाना पड़ गया एस को भगाना पड़ गया किसको भगाना पड़ गया बेटा एस को भगाना पड़ गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई बैंक इंग्लिश कब होगा ये बैंक ही चल रहा है बेटा सियाराम शाह ये बैंक ही चल रहा है ठीक है रिलेटिव प्रणाम का इसमें कोई आर नहीं था वेर इज द रिलेटिव प्रणाम दैट दोनों जगह बिल्कुल सही लिखा हुआ है बिल्कुल सही है बेटा और यहाँ पे जो दैट है वो रिलेटिव प्रणाम नहीं है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है इट्स कनेक्टिंग बेसिकली ये रिलेटिव प्रणाम नहीं है ठीक है एंड श्योर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैम अच्छा बेटा आदित्य राज चलो आगे बढ़ते हैं भाई विकास सर का क्लास कब होता है आ, आपको अपडेट अपडेशन अभी आ जाएगा ठीक है आपको अभी मैसेज आ जाएगा विद इन अ मिनट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर फोर्टीन फिल्म व्यूअर्स जो मूवी वगैरह देखने वाले हैं वो क्लेम करते हैं दैट द नंबर ऑफ सीन्स क्या लिखा है ये मुझे बताना जरा क्या लिखना है ये इसका मीनिंग बता दूंगी मैं मीनिंग बता दूंगी मीनिंग बता दूंगी मैं आपको इसका फिल्म व्यूअर्स क्लेम दैट द नंबर ऑफ सीन डेपिकेट होता है उसी से बना है क्या ठीक जल्दी से बताओ मुझे इसमें एरर क्या है अल्कोहल कंजम्पन हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डिकेड नो एरर फिल्म व्यूअर्स क्लेम आंसर बताइए जल्दी से हैज प्रमोटिंग ओके प्रमोटिंग अच्छा मुझे मीनिंग बता रहे हैं आपको मैसेज मिल गया है देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा बेटा मुझे एरर बताइए जल्दी से अरे बताइए भाई क्या होगा चलिए मैं दो सेंटेंस लिखूंगी उन दोनों सेंटेंसेस को हम समझेंगे देखो डिपिक्टिंग का मीनिंग होता है टू डिस्क्राइब समथिंग टू टेल समथिंग ठीक है किसी चीज को दिखाना बताना डिस्क्राइब यहां लिख रही हूं इसका मीनिंग मीनिंग क्या होता है बेटा डिस्क्राइब ठीक है डिस्क्राइब मीनिंग है चलिए मैं आपको दो सेंटेंस समझाऊंगी फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फर्स्ट सेंटेंस लिख रही हूं मैं यहां पे द नंबर ऑफ 
द नंबर ऑफ बुक्स इज ऑब्लिक आर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे डे बाय डे थोड़ा सा जगह का हमारा वो था तो मैंने लिखा दिखाई दे रहा है सबको या नहीं दे रहा है द नंबर ऑफ बुक्स इज ऑब्लिक आर इंक्रीजिंग डे बाय डे सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे सेकेंड सेंटेंस लिख रही हूं ठीक है अ नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ बुक्स बुक्स हैज ऑब्लिक हैव रिटर्न रिटर्न ऑन दिस टॉपिक ऑन दिस टॉपिक ठीक आपके पास दो सेंटेंसेस हैं मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में आपसे क्या जानना है करेक्शन जानना है दिखाई दे रहा है शायद सबको द नंबर ऑफ बुक्स इज ऑब्लिक कार इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सेकेंड सेंटेंस क्या है भाई अ नंबर ऑफ बुक्स हैज ऑब्लिक हैव रिटर्न ऑन दिस टॉपिक रिटर्न ऑन दिस टॉपिक मुझे जल्दी से इनमें आंसर बताइए क्या होगा फर्स्ट में इज होगा सेकंड में हैव होगा चलो भाई चलिए चलिए शुरू करते हैं देखो हम भाई वर्ब को पकड़ेंगे यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो कौन है भाई इंक्रीजिंग यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो क्या है रिटर्न इस वर्ब से पूछेंगे बहन तू क्या चाहती है वर्ब की चाहत पूछेंगे आज ठीक है उल्टी सीधी चाहत पूछते रहते हैं आज वर्ब की पूछेंगे हमने लिखा है अ नंबर ऑफ बुक्स हैज ऑब्लिक हैव रिटर्न हैज ऑब्लिक हैव बीन मैं बीन लिखना भूल गई प्लीज यहां पे ऐड कर लेना हैज ऑब्लिक हैव बीन बीन होगा ठीक है चलिए हैज ऑब्लिक हैव बीन रिटर्न ऑन दिस टॉपिक मुझे ये बताओ ये जो लिखा गया है ये क्या लिखा गया है अ नंबर लिखा गया है या बुक्स लिखी गई हैं अ नंबर लिखा गया है या बुक्स लिखी गई हैं क्या लिखा गया है बेटा बुक्स लिखी गई हैं सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो किसके लिए आती है सब्जेक्ट के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है जल्दी बताओ बुक्स है अगर बुक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल है अगर प्लूरल है तो आंसर क्या होगा हैव होगा अगर प्लूरल है तो आंसर क्या होगा बेटा हैव होगा जल्दी से आओ हमारे फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में वट इज इंक्रीजिंग मुझे सेंटेंस पढ़ के और जल्दी से ये बताओ व्हाट इज इंक्रीजिंग क्या बुक्स इंक्रीजिंग या देयर नंबर इंक्रीजिंग क्या बुक्स इंक्रीजिंग या उनका नंबर इंक्रीजिंग जल्दी से बताओ बुक्स इंक्रीज नहीं हो रही है उनका क्या इंक्रीज हो रहा है नंबर इंक्रीज हो रहा है मान लो पहले कितनी किताबें थी दो सौ किताबें थी अब कितनी हो गई है टू हो गई है सो so, हम बुक्स की बातें नहीं कर रहे हैं हम बुक्स की किसकी बात कर रहे हैं नंबर की बात कर रहे हैं उनका नंबर इज इंक्रीजिंग इफ नंबर इज इंक्रीजिंग तो सब्जेक्ट कौन है हमारा द नंबर द नंबर कैसा है कहीं से लग रहा है प्लूरल है जी नहीं कैसा है सिंगुलर आंसर क्या होगा इज आंसर क्या होगा इज जल्दी से आइए हमारे सेंटेंस में सेंटेंस में आओ भाई ये क्या लिखा है द नंबर ऑफ सीन्स द नंबर ऑफ सीन्स सब्जेक्ट कौन है सीन्स या द नंबर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है सीन सब्जेक्ट है या फिर द नंबर सब्जेक्ट है हमारा द नंबर सब्जेक्ट है अगर द नंबर सब्जेक्ट है तो यहां पे हैव होगा या हैज होगा क्या होगा बेटा हैज होगा क्या होगा यहां पे हैज होगा बिकॉज द नंबर एक सिंगुलर वर्ड है अगर सीन सब्जेक्ट होता तो मैं हैव करती अगर यहां अ नंबर लिखा होता ना तो हमारा आंसर क्या हो जाता हैव हो जाता जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी से जल्दी से द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड सही आ रहे हैं आंसर सही आ रहे हैं हैज हैज ब्रह्मास्त्र क्या बात है बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा ये तुम कितनी क्रिएटिव हो ब्रह्मास्त्र और एक और था वो कौन था पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया वेरी गुड <laughs> मतलब दिमाग है दिमाग की कमी नहीं है दिमाग है बस वो बात अलग है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है 
दिमाग है दिमाग की कोई दिक्कत नहीं है वो तो भगवान ने भरपूर दिया है पूरा सर के ऊपर डेढ़ किलो का वेट लग, आ, रखा हुआ है वो बात अलग हम उसे यूज कितना करते हैं अब मैंने यहाँ से तुम्हें साइंस का एक क्वेश्चन बता दिया ब्रेन का वेट कितना होता है वैसे तो थर्टीन होता है आपका थर्टीन ग्राम बट वो जेंडर पर भी वेरी करता है ठीक है चलिए सेंटेंस नंबर फिफ्टीन सॉल्व करो बड़ा सा सेंटेंस बनाया है बड़ा सा और एरर मिलेगा क्या इतू सा बहुत बार बोल चुकी हूँ सेंटेंस बड़ा होगा बट एरर क्या होगा छोटा सा होगा ये बैंकिंग का स्पेशलाइजेशन कह लो सेंटेंस हमेशा बड़ा भारी भर कम होगा और उसमें एरर हमेशा क्या होता है छोटा होता है एसएससी का क्वेश्चन छोटा होता है बट उसमें जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही वास्ट होता है डीप होता है ठीक है चलिए जल्दी से मुझे एरर बताइए क्या होगा अच्छा तेरह ग्राम होता है अच्छा बेटा वेरी करता है ठीक है वन आदित्य राज कह रहे हैं वन चलिए भाई वन ए में कहा तुम्हें क्या एरर लग रहा है पूरा पढ़ लो पूरा पढ़ लो हैज ओके हैज ए क्यों हैज चंदन वर्मा जी कह रहे हैं बेटा हैज ब्रह्मास्त्र जी कह रहे हैं हैज आदित्य राज कह रहे हैं ए चलो मुबारक हो दोनों का गलत है आदित्य राज आपका भी गलत है ब्रह्मास्त्र जी आपका भी गलत है पढ़ाई लिखाई एट एक एट कहाँ पे फोर्टी परसेंट ऑफ द पीपल अ लाइफ टूडे हैव नेवर मेड अ फोन कॉल बट थर्टी परसेंट स्टिल हैव नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू देयर होम्स टू देयर होम्स इज ओके यहाँ पे एट करने की कोई जरूरत नहीं है टू देयर होम्स इज ओके जो होम है वो रेसिपियंट है किसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का जो होम है वो रेसिपियंट है कहेगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का तभी तो क्या लिखा है टू अगर तुमने कभी किसी को लेटर वगैरह लिखा हो जैसे मतलब उल्टा सीधा लेटर नहीं कोई नॉर्मल सा लेटर लिखा हो तो लेटर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है टू ठीक क्यों लिखा जाता है बिकॉज उस टू के नीचे कौन बैठा होता है रेसिपियंट कौन बैठा होता है बेटा रेसिपियंट ठीक है चलो जल्दी से मुझे आ रहा बताओ सब गलत बता रहे हो अभी तक एक का भी सही आंसर नहीं आया है ई नो एरर आदित्य राज कह रहे हैं नो एर कनेक्शंस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सही है बेटा कनेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई बहुत बढ़िया किसी का एरर नहीं आ रहा पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया कहाँ से निकाला है तुमने आंसर पढ़ाई लिखाई आंसर कहाँ से निकला है ये तुम्हारा पहले तो गलत आ रहा था अभी सही आया एंड आएगा इंस्टेड ऑफ बट बिल्कुल सही आंसर है अभिनव कुमार ठाकुर होम के साथ तो आता है होम के साथ टू आता है हाँ होम के साथ टू आता है बट एट होम भी आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है एट होम लोकेशन है एंड होगा इन प्लेस ऑफ बट बहुत बढ़िया मृत्युंजय जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बट की जगह एड अब तो तुम सारे कॉपी कर रहे हो ना मैंने इसको सही बोल दिया अब तो तुम सारे चीटिंग कर रहे हो चलो यहाँ आ जाओ देखो भाई पहली बात यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है फोर्टी परसेंट लग रहा है ना हमें सब्जेक्ट पता है कौन है पीपल है कौन है बेटा पीपल समझना जरा ध्यान से हाफ ऑफ हाफ ऑफ द मैंगो हाफ ऑफ द मैंगो इज ऑब्लिक आर राइप आंसर बताओ इज होगा या आर होगा इज होगा या आर होगा नेक्स्ट सेंटेंस यहां लिख रही हूं हाफ ऑफ द मैंगोज हाफ ऑफ द मैंगोज इज ऑब्लिक आर राइप हाफ ऑफ द मैंगोज इज ऑब्लिक आर राइप जल्दी से मुझे दोनों में आंसर बताओ बी फास्ट जल्दी से ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी महिलाएं जल्दी से मुझे आंसर दे प्रिया मिश्रा इज किस में अच्छा मैंने नंबर नहीं डाला ये फर्स्ट है और ऊपर क्या है वो सेकंड है मोदी मोदी ए मोदी मोदी आ गए ठीक है वेरी हैप्पी सिया राम शाह हाँ बेटा मोदी आ गए मोदी जी आ गए बड़ी अच्छी बात है खुश हो हमने तो कल पार्टी भी की थी मोदी जी आ गए तुमने की नहीं की 
when quantity is less than one, we use singular verb. ठीक है ठीक है ठीक है टू में इज सेकेंड में इज चलिए तुम बहुत मैथ्स पढ़ते हो तो हमसे एक मैथ्स का ही सवाल पूछते हैं मैंने लिखा वन बाय टू वन बाय फोर टू बाय थ्री थ्री बाय एट फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट ये जितने भी मैंने अभी लिखे हैं सबके सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक बार रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा लेजिबल कम है इसीलिए वन बाय टू लिखा वन बाय फोर लिखा टू बाय थ्री लिखा थ्री बाय एट है फिफ्टी परसेंट है सेवेंटी परसेंट है ये सब के सब सब अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो ये सब के सब एक क्या है बेटा फ्रैक्शन है ये सब के सब एक क्या है हमारे फ्रैक्शन है अब मुझे अपना जो मैथ्स का तुम्हारा इतना सारा ज्ञान है जो तुम्हारे पास भरा पड़ा है मुझे सोच समझ के ये जवाब दे दो कैन अ फ्रैक्शन बी अ कंप्लीट नंबर कैन अ फ्रैक्शन बी अ कंप्लीट नंबर क्या एक फ्रैक्शन कंप्लीट नंबर हो सकता है हिंट दे रही हूँ क्या आपका ये जो फ्रैक्शन है ये जीरो के बराबर है क्या ये एक के बराबर है क्या ये दो के बराबर है तीन के बराबर है चार के बराबर है हाँ या ना जल्दी से कमेंट्स में बताओ क्या आपका कोई भी फ्रैक्शन एक कंप्लीट नंबर है क्या आपका कोई भी फ्रैक्शन एक कंप्लीट नंबर है सब लोग लाइक कर दो बिर मास्टर जी थैंक यू बेटा थैंक यू ये जो लाइक नहीं कर रहे ना इनको माता रानी पाप देगी मैं बता रही हूँ जल्दी से बताओ देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में मतलब इतने मतलब आलसी लोगो जल्दी से मुझे बताओ कैन ऑफ फ्रैक्शन भी कंप्लीट नंबर नो नो no. हिमांशु जी कह रहे हैं नो no. अभिनव कुमार नो no. आदित्य राज नो no. तापस प्रधान नो no. पढ़ाई लिखाई ए फोर बाई टू टू फोर बाई टू इज नॉट अ फ्रैक्शन बेटा पढ़ाई लिखाई फोर बाई टू इज नॉट अ फ्रैक्शन नरेंद्र गिरी नो no. कृष्णा मूर्ति ना इंग्लिश मजबूत कैसे करे वो लगाओ वो अंबुजा सीमेंट लगाओ इंग्लिश <laughs> मजबूत कैसे करे मजबूत नहीं करनी होती मजबूत नहीं क्लियर करो चीजों को बेटा मजबूत <coughs> देखिए इंग्लिश के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो बेटा ये जो पूछ रहे हैं सिया राम शाह इंग्लिश के लिए अंडरस्टैंडिंग लेके आओ ठीक है इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझो तुम क्या करते हो इंग्लिश को हिंदी की तरह पढ़ते हो रूल बनाते हो बेफालतू की चीजें बनाते हो सीधे सिंपल सी बात है देखो मैं यहाँ पे लॉजिक लगा रही हूँ कि जो एक फ्रैक्शन है वो क्या नहीं है एक कंप्लीट नंबर नहीं है और जो अंग्रेजी है वो कहती है कि भैया अगर तुम्हें सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए अगर वो कंप्लीट नंबर नहीं है ना तो वो क्या नहीं होगा सब्जेक्ट नहीं होगा इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो हाफ नहीं है जो सब्जेक्ट है वो हाफ नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है मैंगोज है और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है मैंगो है अगर मैंगो है तो क्या होगा इज होगा अगर यहाँ पे मैंगोज है तो क्या होगा आर होगा बिकॉज इस हाफ बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है इस हाफ बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी अ कंप्लीट नंबर अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी अ कंप्लीट नंबर एक फ्रैक्शन कंप्लीट नंबर नहीं हो सकता बेटा और अंग्रेजी कहती है कि अगर सब्जेक्ट बनाना है तो एक कंप्लीट नंबर को बनाओ भाई इसका मतलब ये फोर्टी परसेंट सब्जेक्ट नहीं है ये थर्टी परसेंट सब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट है वो कौन है पीपल है जो सब्जेक्ट है वो कौन है बेटा पीपल है अब पीपल कैसा है सिंगुलर या प्लूरल ये बताओ जल्दी से बताओ पीपल कैसा है सिंगुलर या प्लूरल यहाँ पे नाउन लिख रही हूँ पहला मैंने क्या लिखा पीपल ठीक है मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा आपका पीपल के बाद आर्मी वगैरह भी जनरली प्लूरल हो जाता है आर्मी पुलिस जनरली प्लूरल होता है बट कभी कभी ये सिंगुलर भी हो जाता है कभी कभी सिंगुलर भी हो जाता है इन्फेंट्री 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 का मतलब होता है बेटा सोल्जर्स इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है सोल्जर्स ठीक इन्फेंट्री के अलावा देखो क्लर्जी 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 होते हैं जो वो आपके चर्च में होते हैं ना मीनिंग लिख देती हूँ चलो क्लर्जी का मतलब होता है प्रीस्ट क्लर्जी का मतलब क्या होता है बेटा प्रीस्ट ठीक है नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने आपका पीजेंट्री क्या लिखा बेटा मैंने पीजेंट्री पीजेंट्री 
पीजेंट्री का मीनिंग होता है पीजेंट्स क्या होता है बेटा पीजेंट्स पीजेंट्स का मीनिंग होता है फार्मर्स क्या होता है बेटा फार्मर्स ये जो वर्ड लिख रही हूँ ना ये सब के सब कैसे हैं प्लूरल है ये सब के सब कैसे हैं प्लूरल हैं देखो क्या क्या लिखा मैंने पीपल यहाँ पे आर्मी पुलिस नेक्स्ट इन्फेंट्री इन्फेंट्री का किसी को मीनिंग नहीं पता तो इन्फेंट्री क्या होता है बेटा सोल्जर्स इन्फेंट्री क्या होता है सोल्जर्स पीजेंट्री का मतलब क्या होता है फार्मर्स अगर फार्मर्स ना लिखो तो क्या लिख सकते हो पीजेंट्स क्लर्जी का मतलब होता है प्रेस्ट ये सब के सब आपके क्या हैं बेटा प्लूरल हैं अगर प्लूरल हैं तो ये देखो मैंने क्या लगाया हुआ है जल्दी बताओ हैव जो लिखा है वो यहाँ पे हैव क्या है बिल्कुल सही है एरर आगे है एरर आगे है बेटा ठीक एक बात बताओ ना तो कभी उन्होंने फोन किया है ना तो उन्होंने फोन किया है और ना ही उनके घर पे क्या है बिजली है ये दोनों ही बातें कैसी हैं बेटा नेगेटिव हैं ये दोनों ही बातें कैसी हैं नेगेटिव हैं अगर नेगेटिव हैं तो बातें कैसी हुई सिमिलर हुई अगर सिमिलर हुई तो मैं एंड से कनेक्ट करूंगी या बट से कनेक्ट करूंगी जल्दी बताओ मैं किससे कनेक्ट करूंगी बेटा एंड से कनेक्ट करूंगी बट नहीं होगा क्या होगा एंड होगा मैं कहूँ कि वो अमीर है और खुश है उसके पास पैसा है और वो खुश है दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं पॉजिटिव हैं हम एंड लगाएंगे मैंने कहा वो अमीर है खुश नहीं है वो अमीर है बट क्या नहीं है खुश नहीं है हम क्या लगाएंगे बट लगाएंगे तभी तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा एंड होगा हम बट को रिप्लेस करेंगे किससे एंड से ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं देखो लास्ट वीडियो में मैंने देखा था एक दो बच्चे कह रहे थे कि मैम बड़ा स्लो करा रहे हूँ ये देखो कि मैं तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ मैंने अ नंबर द नंबर बता दिया मैंने अभी आपको पीपल का कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने अभी अभी परसेंटेज का बता दिया ठीक है कॉन्सेप्ट देखो कि हमारे कितने क्लियर हो रहे हैं बेटा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चलिए बताइए भाई मुझे इसका एरर बताइए क्या होगा वर्कर्स विद लेस पर्सनल प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी लाइकली टू बी का मतलब होता है पॉसिबली ठीक कोई चीज की क्या होना बेटा पॉसिबिलिटी होना किसी चीज की क्या होना पॉसिबिलिटी वर्कर्स विद लेस पर्सनल प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव इन देयर वर्क बताइए आंसर क्या होगा ही इज हैप्पी एंड रिच नाइस टीचिंग मैम थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू एरा बताइए जल्दी से सिया राम ठीक है सिया राम ग्रुप डी का स्टूडेंट हूँ मैम यू की बात क्या हो गया ये क्या बात कर रहे हो तुम यू पी एस सी का तैयारी कैसे करें बेटा यू पी एस सी के लिए समझाने के लिए मुझे कम से कम एक घंटा चाहिए यू पी एस सी ठीक है अभी मैं बैंकिंग को टारगेट लेके चल रही हूँ और मैं किसको एसएससी को सीपीओ को इन सब को टारगेट लेके चल रही हूँ ठीक है यूपीएससी के लिए हमें टाइम चाहिए उसके लिए हमें प्री की बातें करनी होंगी मेंस की बातें करनी होंगी सी सेट की बातें करनी होंगी बहुत सारी बातें करनी होंगी बेटा ठीक है यू पी की अभी मैं यहाँ पर बातें नहीं कर पाऊँगी एस की कर रही हूँ उनके पीछे पढ़ते ना हाथ धो के चलो एस के पीछे पढ़ो हाथ धो के चलो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन में आर्डर बताओ नो no एरर अच्छा भाई नो no एरर ए ओके ए में करेक्शन बताओ बेटा मनोज रूहेला करेक्शन बताइए कृष्ण मूर्ति नो एरर नो एरर वालों तुम्हारा आंसर गलत है अब सुनो और नो no एरर आंसर गलत है ए आदित्य राज करेक्शन बताइए ए में होगा क्या ए दो जून को मेरा एग्जाम है कौन सा है बता दो एक बार वर्कर्स हैव लेस गलत है अगर इम्प्रूवमेंट में आता तो गलत करके आते तुम वर्कर्स विद लेस का क्या करूं लेस का क्या करूं लेस की जगह फ्यू लगाओ अच्छा फ्यू लगाया तो इसका मतलब ये है जीरो फ्यू का मतलब है जीरो 
फ्यू का मतलब क्या है बेटा जीरो चलिए समझते हैं बातों को ध्यान बोर्ड पे ठीक है मेरे पास दो वर्ड है पहला वर्ड क्या है भाई लिटल लिटल की डिग्री क्या होती है लिटल लेस लीस्ट एक एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है गुड बेटर बेस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉगर स्ट्रॉन्गेस्ट वीक वीकर वीकेस्ट कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट हॉट हॉटर हॉटेस्ट ठीक है तो लिटल की डिग्री क्या होती है लिटल लेस लीस्ट आपका एक और वर्ड होता है द वर्ड इज फ्यू और फ्यू की डिग्री क्या होती है फ्यू फ्यूअर फ्यूवेस्ट आपकी फ्यू की डिग्री क्या होती है फ्यू फ्यूअर फ्यूवेस्ट जो लिटल है वो आता है अनकाउंटेबल के लिए और जो फ्यू है वो किसके लिए आता है काउंटेबल के लिए ये देखो क्या लिखा है प्रॉब्लम्स अगर प्रॉब्लम्स है तो मैंने इसका मतलब क्या कर रखा है प्लूरल कर रखा है क्या कर रखा है बेटा प्लूरल और प्लूरल हमेशा कौन से नाउन का बनता है काउंटेबल का बनता है अगर काउंटेबल का बनता है तो यहाँ क्या नहीं आएगा लेस नहीं आएगा अब लेस को किससे रिप्लेस करूँ फ्यू से या फ्यूअर से अगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव ही लगाऊंगी ना आंसर क्या होगा बेटा फ्यूअर आंसर क्या होगा फ्यूअर सेंटेंस का करेक्शन होगा वर्कर्स विद फ्यूअर पर्सनल प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव इन देयर वर्क ठीक आगे बढ़ते हैं जल्दी से आगे बढ़िए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लेस की जगह यहां पे क्या होगा फ्यूअर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एवरी वन हु विजिट्स सिंगापुर इज इम्प्रेस्ड बाय इट्स क्लीनलीनेस चलिए भाई शुक्र है यहां पे इंडिया नहीं लिखा हमने सफाई नहीं करते हैं देखो सफाई भी सरकार से करवाएंगे सरकार को चलाना पड़ता है स्वच्छता अभियान हम अपनी स्वच्छता खुद नहीं रख सकते चलिए आगे बढ़ते हैं ज्ञान की बातें बाद में विच इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ रिग्रेस रिग्रेस का मतलब होता है हार्ड वर्क हार्ड वर्क रिग्रेस हार्ड स्टेनस स्टेनस का मतलब भी क्या होता है टेकिंग मच एफर्ट स्टेनस इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर स्ट्रिक्ट लॉज बैलेंसिंग कर दो बैलेंसिंग जल्दी से एर बताओ क्या होगा जल्दी से एरे बताओ क्या होगा भाई बी फास्ट एवरी वन हु विजिट सिंगापुर इज इम्प्रेस्ड बाय इट्स क्लीनलीनेस किसकी क्लीनलीनेस जल्दी बताओ सिंगापुर की ठीक ये जो लॉ होगा ये किसका होगा ये जो लॉ है ये किसका है जल्दी बताओ सिंगापुर का है अगर सिंगापुर के लिए यहाँ पे एड्स आया है तो भाई यहाँ भी कौन आएगा एड्स ही आएगा ना जब हमें पता है कि आगे सिंगापुर की ही बात हो रही है तो एड्स लगाइए मैम क्लियर सी जी एल सेवेंटीन गॉट फाइव सिक्सटी थ्री वेरी गुड भाई आदित्य राज जी बहुत बढ़िया बेटा मुबारक हो आपको मिठाई खिलाओ जल्दी से फ्यूअर फ्यूअर हो गया दो जून को यू का एग्जाम है मेरा तुम्हारा दो जून को एग्जाम है बेटा सिया राम और तुम मेरे से आज सजेशन मांग रहे हो कैसे कैसे <laughs> वहां पहुंच जाओ हिमालय वगैरह पे एक बार ठीक है वहां पे एक बार कुछ करके देख लो वो पूजा वगैरह एंड ऑल ठीक है एक बार करके देखो अगर हो जाए तो दो जून को पेपर हा पास सजेशन मांग रहे हैं नॉट डन बेटा नॉट डन बुरा मत मानिएगा बट यू आर वेरी लेट अब मैं जीतू भैया नहीं हूँ मैं बोल दू यू आर लेट बट ठीक है ये है वो है फलाना ढमकाना जीतू भैया जानते हो ना ये कुछ नहीं जानते चलो एड्स एड्स सही अब आंसर मेरे बताने के बाद आंसर आ रहा है नॉट डन चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द ब्राइडल ड्रेस क्या बात है ये किसी के शादी ब्याह की बात हो रही है क्या बात है आंसर बताओ भाई जल्दी से द ब्राइडल ड्रेस वॉज मोस्ट यूनिक द प्रिंस डिजाइंड इट एंड हिज मदर प्रोवाइडेड द लेस फैब्रिक जल्दी से मुझे आंसर बताओ हिंट दे रही हूं एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है अच्छा प्रिया मिश्रा कह रही हैं जानती हैं अच्छा किसको जीतू भैया को अच्छा कोटा फैक्ट्री वाले ना 
ठीक है ठीक है अच्छी बात है आस्था चैनल ये तुम्हारी चैनल की स्पेलिंग गलत है अभिनव कुमार मैम आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ योर चैनल मुन्ना भाई मुन्ना भाई ओके भाई हैं आप भाई नहीं है भाई हैं चलिए यू आर मोस्ट वेलकम अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं बेटा एरर डिटेक्शन डिस्कस कर रही हूँ ठीक है एरर डिटेक्शन डिस्कस कर रही हूँ तो उसी की हम बातें कर रहे हैं नेट स्लो है स्लो तो शायद नेट नहीं है एक बार चेक कर लेगी हमारी टेक्निकल टीम मैं कन्वे कर देती हूँ मैसेज ठीक है आपके ही बेटा थोड़ा सा उसको चेक करो रिफ्रेश करो एक बार अंबानी जी को कॉल लगाओ जियो वगैरह है तो सुपर फ्लूस हो जाएगा पढ़ाई लिखाई क्या सुपर फ्लूस हो जाएगा सुपर फ्लूस क्या हो रहा है ये बताइए मोस्ट नहीं आएगा वेरी गुड हु इज जीतू भैया मोस्ट नहीं होगा मोस्ट नहीं होगा चलो भैया जो जीतू भैया पूछ रहे हैं पहले तो एक बार इन्हें बता दें आपका एक वेब सीरीज़ है देखो वेब सीरीज़ के नाम पे तुम क्या देखते हो मैं नहीं जानती बट एक वेब सीरीज़ है बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री अगर तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम मिल जाए ना तो टाइम निकाल के देखिएगा इट्स बेस्ड ऑन आई प्रिपरेशन जो स्टूडेंट करते हैं उसी पर बेस्ड है काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है आपको उससे थोड़ा सा मुझे लगता है मोटिवेशन मिल जाएगा तो देख लेना अगर आपको टाइम हो तो कोटा फैक्ट्री इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब मेरा वीडियो देखने के बाद फिर यशपाल सर का वीडियो देखने के बाद और क्या चला लेना कोटा फैक्ट्री चला लेना ठीक है चलो जल्दी से आ जाओ यहाँ पे कोटा फैक्ट्री अच्छा ठीक है ये चैनल कौन से सिटी से लाइव है डेली से चलिए सेंटेंस में करेक्शन <coughs> जानते हैं देखो बेटा दो क्वेश्चन आ गए हैं हमारे एडजेक्टिव के कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल ठीक है अभी पहले जो किया वो भी एडजेक्टिव का था कंपेरेटिव डिग्री से और अभी देखो कहानी क्या है कहानी ये है बेटा मुझे ये बताओ क्या कभी यूनिक का क्या कभी यूनिक का मोर यूनिक मोस्ट यूनिक होता है क्या क्या कभी परफेक्ट का मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट होता है क्या परफेक्ट का मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट ऐसा हो सकता है क्या नहीं होता सीधी सिंपल सी बात है आपके कुछ एडजेक्टिव हैं जिनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती अगर नहीं बनती तो ये देखो क्या बैठा है यूनिक यूनिक के साथ कतई भी क्या नहीं आएगा मोस्ट नहीं आएगा आज ही पढ़ाया था मैंने कुछ को तो अगर कुछ देख रहे हो तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी कतई भी क्या नहीं बनती ना कंपेरेटिव डिग्री बनती है और ना ही क्या बनती है सुपरलेटिव मुझे यहाँ से किसे भगाना पड़ेगा मोस्ट को भगाना पड़ेगा ठीक है दिल्ली में कहाँ से चलती है बेटा मुखर्जी नगर से इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हो तुम पढ़ लो ना चुपचाप चलिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सेंटेंस में चल रहे हैं हम हैक्टिक शेड्यूल्स कैन टेक अ टॉल ऑन एनी and the solutions to this is a quick holiday to some exotic location kya baat hai ye to bilkul dil ki baat keh di inhone agar zyada kaam karoge to bade hi pareshan ho jaoge aur agar usse break lena hai to kahin pe kya chale jao ghumne chale jao exotic ka matlab hota hai kya attractive theek something that is very peaceful answer bataiye kya hoga sentence number 19 answer bataiye kya hoga मैम कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश आई एम एक्सप्लेनिंग इन बाई लिंगल मोड इफ यू आर कम्फर्टेबल जबरदस्ती नहीं बना सकते क्या बना रहे हो हाँ ठीक है ठीक है कंपेरेटिव डिग्री जबरदस्ती नहीं बना सकते यू नीड डजेंट टेक एनी डिग्री एजेंट ओके चलिए ठीक है ठीक है मुझे आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा
आंसर बताइए भाई जल्दी से मुझे तो सी लगता है मैम ए लगने का तुम्हारे में क्या करूं सॉल्यूशन सॉल्यूशन तुम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो क्यों ना वर्ब को चेंज किया जाए सब्जेक्ट को चेंज किया जाए सॉरी वर्ब को चेंज किया जाए तुम सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो अगर कहीं तुम्हारा सेंटेंस लिखा हुआ है जरा देखना मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है राम गोज राम गो लिखा हुआ है सॉरी हमारा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है राम गो तुम किसको चेंज करोगे यहाँ राम को उड़ा के दे को बुला लोगे ए राम तू भाग जा यहाँ पे किसको बुलाएंगे हम दे को बुलाएंगे ऐसा होता है क्या नहीं बेटा हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करते हैं वर्ब चेंज करते हैं जल्दी से पढ़ो हेक्टिक शेड्यूल्स कैन टेक अ टोल ऑन एनी बडी And the solutions to it, solution to this is a quick holiday. ये जो quick holiday बताया गया है ये जल्दी से बोलो क्या है Solutions हैं अगर solutions हैं तो मुझे ये बताओ singular या plural? जल्दी बताओ क्या होगा भाई Singular या plural? अगर solution है तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे Plural होना चाहिए पहली बात तो अगर हमारा यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए मैंने प्लूरल कर दिया बट परंतु लेकिन मुझे शांति नहीं मिली शांति क्यों नहीं मिली शांति क्यों नहीं मिली जल्दी बताओ ये देखो क्या मुझे एक सॉल्यूशन दिया गया है या बहुत सारे सॉल्यूशन हैं एक ही सॉल्यूशन है अगर एक ही सॉल्यूशन है तो अब मेरी मजबूरी है मुझे वर्ब के हिसाब से और किस चेंज करना होगा सब्जेक्ट को चेंज करना होगा आंसर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आंसर क्या होगा बेटा सॉल्यूशन अगर इस सेंटेंस में आगे एक दो बातें और लिखी होती एक दो सॉल्यूशन और बताया होता तो हमारा जो आंसर है वो इज नहीं क्या होता आर होता बट एक ही सॉल्यूशन इज गिवन हियर दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सोल्यूशन को रिप्लेस करके क्या बेटा सोल्यूशन क्या यूज करे क्या यूज करना पड़ेगा हमें सोल्यूशन सेंटेंस होगा करेक्शन सुन लो सॉल्यूशन टू दिस इज अ क्विक हॉलीडे टू सम एक्सॉटिक लोकेशन ठीक आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर ट्वेंटी इफ राजेश्वरी ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं कंडीशनल सेंटेंसेस पूरा कॉन्सेप्ट तो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे बट इसको मैं डिस्कस कर दूंगी इफ राजेश्वरी वुड हैव कम टू मी I would have given her the help she needed. पहली बात तो सारी बातें past में हैं सारी बातें past में हैं मैंने बोला था ना नरेंद्र गिरी ठीक है यू आर राइट ओके बेटा यू आर राइट यू आर राइट आपने सही बताया था ठीक है सोल्यूशन ही होगा हाँ सोल्यूशन ही होगा मैं सिर्फ आपको हर पॉसिबिलिटी मैं देखो मैं आपको एर डिटेक्शन नहीं करा रही हूँ मैं आपको पॉसिबिलिटीज भी बता रही हूँ क्या क्या हो सकता है अगर उस सेंटेंस में आगे एक दो सॉल्यूशन और दिया होता ना तो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आर हो जाता सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग आर हो जाता हमारा हाँ यू आर राइट यू आर राइट बहुत बढ़िया भाई मुझे जल्दी से इसमें एरर बताओ मैक्सिमम तो रटे बैठे होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को ए ए बहुत बढ़िया ए बहुत बढ़िया सबका ही सही आंसर आ रहा है वेरी गुड मैक्सिमम का ही सही आ रहा है वुड की जगह वेदर होगा है ये तुम क्या करना चाह रहे हो बेटा चंदन वर्मा वुड की जगह वेदर क्यों होगा वुड इज अ मॉडल वेदर इज अ कंजंक्शन आप एक मॉडल को कंजंक्शन से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वर ये देखो ये क्या लिखा है सॉरी वुड हैव गिवन वुड हैव गिवन वुड हैव गिवन का मतलब क्या है मैंने क्या लिखा है मॉडल मॉडल के बाद हैव और हैव के बाद वी थ्री अब सुन लो ध्यान से अगर कभी भी हमारे मेन क्लॉज में अब हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो मेन क्लॉज क्या होता है ठीक है 
अगर कभी भी हमारे सेंटेंस के एक पार्ट में मॉडाल प्लस हैव प्लस वी थ्री गीवन है ये देखो मॉडाल प्लस हैव प्लस वी थ्री गीवन है तो मैं जो सेंटेंस होगा उसके फर्स्ट पार्ट को हमेशा जो लिखना पड़ेगा वो हमें किस में लिखना पड़ेगा भाई जल्दी बताइए पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा किस में लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा ठीक जिसको नहीं समझ आ रहा है समझा देती हूँ जरा जब भी आप किसी सेंटेंस में किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं जब भी आप किसी सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज करते हैं स्पेशली कैसी इफ हो गया इन केस हो गया प्रोवाइडेड दैट हो गया अनलेस हो गया अनटिल हो गया ये जो बातें हैं ये उस सेंटेंस को क्या बना देती हैं बेटा कंडीशनल बना देती हैं क्या बना देती हैं कंडीशनल बना देती हैं ठीक है ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन फॉर्मेट होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन फॉर्मेट होते हैं ठीक है अभी ज्यादा डिटेल नहीं बट हल्का सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ पहला आपका जो कंडीशनल है मैंने कहा कि अगर मैं आगरा जाऊंगी ना इफ आई गो टू आगरा अगर मैं आगरा जाऊंगी तो मैं दिल्ली सॉरी मैं ताजमहल को पक्का देखूंगी मैंने क्या कहा इफ आई गो टू आगरा ठीक है चलो एक बार मैं इसे क्लीन करके और दोबारा से लिखती हूँ एक सेकेंड मैंने सेंटेंस लिखा इफ आई गो टू आगरा आई विल ये कॉमा है आई विल सी द ताज आई विल सी द ताज इस कंडीशन में ध्यान से देखो आपका जो फर्स्ट पार्ट है आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है सिंपल पास्ट सॉरी सिंपल प्रेजेंट किस में लिखा है बेटा सिंपल प्रेजेंट और जो आपका इसको बेस बना के हम जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर में किस में जा रहे हैं भाई सिंपल फ्यूचर में हमारा फर्स्ट फॉर्मेट हो गया सेकंड फॉर्मेट मैंने क्या लिखा यहां लिख रही हूं एफ ताज वॉज इन डेली एफ ताज वॉज इन डेली ठीक है एक बात बताओ क्या ताजमहल दिल्ली में था क्या ताजमहल दिल्ली में था या फिर ये सिचुएशन अनरियल है अगर अनरियल है तो मैं वॉज नहीं लगा पाऊंगी मुझे क्या लगाना होगा वर ध्यान से समझते चलो सेंटेंस क्या हो जाएगा इफ ताज वर इन डेली अगर वॉज लगाऊंगी तो इसका मतलब जो ताजमहल है वो पहले कहाँ हुआ करता था दिल्ली में हुआ करता था ठीक है वर लगाने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन कैसी है अनरियल है अब मुझे ये बताओ मैं क्या कहूँ आई विल विजिट आई विल विजिट या फिर आई वुड विजिट जल्दी बताओ क्या होगा आई वुड विजिट अगर विल लगाया तो ये जो बातें होंगी ये कैसी हो जाएंगी रियल हो जाएंगी तभी तो मैंने यहां पे क्या लगाया है वुड लगाया है ध्यान से समझते जाओ बातों को हमारा ये जो कंडीशनल है इसमें जो मैंने फर्स्ट फॉर्मेट लिखा है वो हमारा किस में है बेटा सिंपल पास्ट में है किस में है सिंपल पास्ट में है और जो सेकंड फॉर्मेट है वो हमारा क्या है वुड प्लस वी वन क्या है वुड प्लस वी वन बस देखते जाओ मैंने दो कंडीशनल बताए हैं आपको दो कंडीशनल बताए हैं दोनों को देखते जाओ ध्यान से समझते जाओ थर्ड कंडीशन लिख रही हूं मैं थर्ड कंडीशनल ठीक यहां लिख रही हूं इफ आई इफ आई हैड बिल्ट इट If I had built it, ठीक ताजमहल किसने बनाया भाई शाहजहा ने बनाया ताजमहल किसने बनाया शाहजहा ने बनाया मैं कह रही हूँ काश मैंने बनाया होता अगर मैंने बनाया होता तो मैं और बढ़िया बनाती मैं और बढ़िया बनाती एक ऐसा एक्शन एक ऐसा एक्शन जो हो सकता था बट नहीं हुआ एक ऐसा एक्शन जो हो सकता था बट नहीं हुआ ठीक हम बचपन में अंग्रेजी सीख सकते थे बट क्या हमने सीखी हमने नहीं सीखी हमारा सेंटेंस क्या होगा जल्दी बताओ आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश इन माई चाइल्ड 
आई कुड हैव लर्न इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड ठीक इसका मतलब ये हो गया आगे जो भी बात लिखी जाएंगी उनमें जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री क्या होगा बेटा वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री फर्स्ट सेंटेंस में आओ सॉरी यहां पे देखो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो किस में है हमारा पास्ट परफेक्ट में है किस में है बेटा पास्ट परफेक्ट में है हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो किस में है वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री कंडीशनल का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है मैंने ध्यान से समझ लो ठीक है जल्दी से देखो हमने जो थर्ड सेंटेंस लिखा उसमें हमारा जो कंडीशनल पार्ट है वो किस में है पास्ट परफेक्ट में है और जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो किस में है वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री ये देखो क्या लिखा है वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस होगा मैंने लिखा भी था जल्दी बताओ पास्ट परफेक्ट क्या होगा बेटा पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो यहां से कौन जाएगा वुड जाएगा और हैव की जगह क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा आंसर क्या होगा इफ राजेश्वरी हैड कम आंसर क्या होगा भाई इफ राजेश्वरी हैड कम ठीक एक बार दोबारा से मैं एक कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे एक बार समझा रही हूँ आपको ध्यान से समझना फिर इसी पे हम अपनी बातों का आज क्लोज करेंगे ठीक है कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह से होता है पहला फॉर्मेट जब सिचुएशन रियल है और वो क्या है इफ आई गो टू आगरा आई विल सी ताजमहल इफ आई विल गो टू आगरा आई विल सी द ताज फर्स्ट पार्ट किस में है सिंपल प्रेजेंट में सेकेंड पार्ट किस में है सिंपल फ्यूचर में आगे बढ़े अगर ताजमहल दिल्ली में होता इफ ताज वर इन डेली तो हम इसे देखने जाते अगर जाते तो कौन आया वुड फर्स्ट पार्ट किस में है सिंपल पास्ट सेकेंड पार्ट किस में है हमारा वुड प्लस वी वन मैंने कहा कि ताजमहल काश मैंने बनाया होता अगर मैंने बनाया होता तो देखो क्या लिखा है मैंने पास्ट परफेक्ट अगर बनाया होता तो कैसा बनाया होता बढ़िया बनाया होता बट क्या मैं बना पाई नहीं फॉर्मेट क्या होगा वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री फॉर्मेट क्या होगा वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री ये हमारा थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट हो गया ठीक है इसे हम फिर से एक बार समझ लेंगे अभी मैंने सेंटेंस समझाना था इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अच्छे से आ, मतलब कम समझा है मतलब मैंने आपको बेसिक क्लियर किया है एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं किए बेसिक क्लियर किया है बेटा ठीक है तीन कंडीशनल होते हैं और यहाँ पे जो कंडीशनल था वो क्लोज था अगर क्लोज था तो यहाँ पे क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा क्या होगा बेटा पास्ट परफेक्ट होगा ठीक है चलिए भाई हैड कम हैड कम बफरिंग हो रही है नहीं अब तो सही चल रहा है ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म कम होती है हाँ जी कम होती है कम केम कम कम केम कम आदित्य राज नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या नहीं होगा नहीं बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा ठीक है अभी आप रीजनिंग पढ़िए आराम से रीजनिंग की क्लास लीजिएगा यशपाल सर पढ़ाएंगे आपको अभी आप रीजनिंग पढ़ेंगे हमने आज ये देखो कि हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पढ़ना उन्हें ध्यान से ठीक है चीज़ों का एनालाइज करना जो हमारी आगे की बातें हैं वो हम कब करेंगे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम खूब सारी बातें करेंगे आज के लिए अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं फिर हम जल्दी से हमारे सेशन को क्लोज करते हैं हमने अपने 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं और 10 क्वेश्चन में मैंने आपको दस ही कॉन्सेप्ट बताए होंगे तुम तो क्वेश्चन देख रही हो मैं कॉन्सेप्ट देख रही हूँ चले भाई आज के लिए फिर हम यू हैव टॉट वेल थैंक यू थैंक्स अ लॉट चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मैथ्स का क्लास कब होता है मैम अभी आपको मैसेज आ जाएगा मैम अपडेट कर देंगे अभी ठीक है आपको अभी अभी मैसेज आ जाएगा कब होता है बेनीवाल सर क्लास लेते हैं आपकी अजय बेनीवाल सर आपकी क्लास लेंगे वो पढ़ाते हैं ठीक है चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया उन्हें माता रानी पाप देगी ठीक है बहुत तगड़ा पाप देगी बता रही हूँ मैं चलिए भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन डू वट यू वांट टू डू राम राम नमस्ते एंड थैंक यू अभी आप पढ़ेंगे क्या रीजनिंग